Buenos días, este 5 de mayo les damos una cordial bienvenida al consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9.30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca del significado de ser madre soltera y cuáles son los retos. Y para ello me acompaña la psicóloga Ángela Reyes de la Liga Guatemalteca de la Higiene Mental. Gracias, licenciada, por estar acá. Bienvenida. Gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Así que si usted tiene alguna consulta o algún comentario sobre el tema de hoy, puede hacerlo a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice el consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag el consultorio PL, porque en breves instantes nuestra invitada las responderá. Y licenciada Reyes, antes de empezar a hablar sobre el tema de hoy, sobre los retos de las madres solteras, me gustaría que usted nos explicara cuál es la importancia para la sociedad la paternidad compartida, es decir, aquella paternidad en la cual papá y mamá asumen los mismos roles y los mismos retos de criar a los hijos. Ok. Vamos a partir por eh, el hecho de que en esta época moderna se ha estado quebrando ese esquema de que solo la madre es la que se queda en casa con los niños y es responsable de toda la educación y los padres son los que salen a trabajar y son los que proveen la alimentación, el calzado, el vestuario y todo lo demás a los hijos. Y se ha estado reemplazando este, este tipo de idea por una idea que se llama paternidad responsable, en la cual eh, tanto el padre como la madre... Eh, son responsables de los embarazos en primer lugar, que sean espaciados, que tengan eh, una, la, la, las condiciones y la calidad de vida que tendría que tener la madre para esto, de cuántos hijos van a tener y posteriormente de, de cómo van a nacer los hijos, de cómo va a ser su educación, y, o sea, se van poniendo de acuerdo. Y eso es bastante importante porque los padres entonces van adquiriendo más contacto físico y afectivo con los hijos. Ese trabajo que antes era solo de la madre, ahora es del padre y de la madre. Ahora bien, también tenemos la creencia de que las, las mamás son como superheroínas, ¿no? Y, y que pueden hacerlo absolutamente todo en la casa. Y el, el trabajo en casa, no solo al cuidado de los hijos, sino que al es, el estar a cargo de todo eso es de bastante cansado y desgastante para una mujer. El hecho de que un papá se interese por apoyarle y por ayudarle, no solo con la crianza, sino que además con los quehaceres domésticos y cosas que tienen que ver con la casa y, eh, y la familia en general, ayuda un montón porque eso fortalece la familia porque eso los une más como, como, como familia, los hace con contactos más humanos y eh, tienen mejor escala de valores y mejor calidad de vida las personas que están rodeadas de todo eso, porque entonces empiezan a comprender otros conceptos y eh, otras formas de interrelacionarse, porque al final los hijos eso es lo que reproducen en la sociedad. Licenciada Reyes, en ese concepto que usted nos está hablando acerca de la paternidad responsable, me gustaría que me hablara cuál es el rol de una madre en ese espectro. Pues mire, básicamente el rol de una madre en, esa, en, en la paternidad y maternidad responsable es el, el mismo que ha sido, solo que con muchos más cuidados, como con decisiones más lógicas al respecto de su maternidad. Eh, Quiero decir, desde su bienestar físico y emocional para preparar las condiciones para poder tener hijos, desde un chequeos constantes médicos para, que, para saber si su organismo está preparado para, para los hijos, desde una alimentación completa y balanceada para que los hijos se puedan nutrir desde el vientre materno y posteriormente desde el... Eh, el, el punto de, de, de educarse ella para poder educar a sus hijos. Eh, es bien sabido que nadie nace siendo padre y entonces eh, todo mundo experimenta con el primero que llega, o al menos esas son las eh, ideas o los eh, comentarios que escuchas de muchas mamás primerizas porque además no saben qué hacer, pero hay mucho, eh, digamos, dentro de una maternidad responsable es eso, informarse de qué hacer en caso de, o apoyarse en personas que, que saben de eso, las mamás de ellas, las abuelas, eh, los conocimientos y cambiar ciertos patrones que creo que no, que no podrían jugar en ese momento en concreto. 
Ahora que nosotros ya entendimos lo que significa maternidad y paternidad responsable, sí, entramos a hablar de lleno a nuestro tema. Estamos hablando sobre las madres solteras. Licenciada Reyes, ahora sí, entremos a hablar de lleno a nuestro tema, el significado de una madre soltera. De acuerdo a su experiencia, sabemos que es una realidad guatemalteca más común de lo que creemos. Entonces, me gustaría que usted nos dijera, desde su experiencia como psicóloga y como integrante de la Liga Guatemalteca de la Higiene Mental, cuáles son los motivos por los cuales las madres deciden ser madres solteras o cuáles son los motivos que las llevan a tomar ese rol. Los motivos por los cuales existen madres solteras, no solo en Guatemala, sino que en muchas partes, eh, son diversos. Eh, creo que uno tiene el error de tender a pensar de que una madre es soltera porque no funcionó su relación. Una madre soltera es cuando se ocupa no solo de la crianza de los hijos, sino que además de todas las cosas del hogar, sin haber estado casada o unida, y que ella se hace responsable de todo. Con el tiempo ha ido creciendo ese concepto que se llama madre soltera, y ha ido cambiando además. Antes era muy estigmatizada la mujer que era madre soltera, precisamente porque la creencia era que había pecado. <risa> Digamos poniéndolos en términos religiosos es eso, había pecado, eh, había eh, tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y el castigo era el estar embarazada y tener que criar a su hijo solo. No solo el asunto de, de, que, de conseguir un trabajo, de, de ver por el bienestar de su hijo, de ver quién se lo cuide, sino que además todo el estigma social que eso significaba y representaba, eh, era bastante pesado para una mamá soltera. Si nos vamos más eh, años más atrás en la historia, a los hijos de madres solteras se les decía de otra forma y eran no reconocidos socialmente porque, por no tener un papá y no haber nacido dentro del seno de un hogar y de una familia establecida. Afortunadamente este concepto ha ido cambiando, pero también han ido variando las causas de por qué las, las, las mujeres eh, son madres solteras. Una es porque eh, si, te, si tenía una relación y en cuanto la persona, el padre, en este caso se enteró de que estaba embarazada, simplemente eh, no quiso saber nada y se fue. Y eso todavía ocurre en, este, en estos eh, eh, tiempos y a mujeres de todas las edades. Otra razón bastante importante es por una violación. Hay... Eh, las violaciones son más comunes de lo que uno se imagina. En clínica, o al menos en la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, eh, cuando me ha tocado que atender a mujeres, yo podría decir que de 10 pacientes, mujeres, 8 han sido abusadas sexualmente. Y la mayoría de abusos no han sido cometidos por eh, personas extrañas, ajenas en la casa. La mayoría de abusos han sido dentro del seno familiar, por el mismo padre, por los hermanos, por tíos, por amigos muy cercanos de la familia. Y es realmente alarmante el hecho de que uno piense que es un hecho aislado y que no me va a pasar a mí, o no le va a pasar a, a mis sobrinas, a, a mis hijas, eh, a, a las personas que están alrededor mío, pero sí pasa, y pasa muy frecuente. Y fuera de la clínica es, es demasiado espantoso el número de personas que se atreven a confesar un tipo de, de abuso de esta naturaleza. Eh, y la otra es cuando hay mujeres mayores que, que han realizado, eh, se han realizado en muchos aspectos, aspectos de su vida, en el ámbito profesional, como personas, pero necesitan ese, esa parte de realizarse también en la maternidad. Entonces deciden ser madres y ser madres solteras, precisamente porque no van a encontrar a un compañero ideal para eso. Claro, al decir ideal no me estoy refiriendo al príncipe azul que todas imaginamos en algún momento, sino a la persona que precisamente asuma un rol de paternidad responsable y que esté con ella. Entonces muchas mujeres prefieren criar a sus hijos solas a partir de, ciertas, eh, de ciertos valores de sí mismas. Gracias licenciada Reyes por hacernos este panorama y por explicarnos a grandes rasgos qué significa ser madre soltero, soltera y cuáles son los motivos. Es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a hablar de los retos que ya nos ha mencionado la licenciada Reyes, pero vamos a entrar a profundidad a conocerlos para que usted entienda cuáles son estos retos que pasan las madres solteras en Guatemala. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, 
nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio con la psicóloga Ángela Reyes, que nos está hablando acerca de la madre soltera, el significado de ser madre soltera, y ahora vamos a hablar específicamente de los retos. Licenciada Reyes, estamos de vuelta, y me gustaría que ahora empezáramos a hablar acerca de los retos. Empecemos con los sociales. ¿Qué hacer o cómo enfrentarse a la crítica que va a hacer la sociedad, la iglesia, incluso la misma familia? Yo creo que vivimos en, una, en un tiempo y en una sociedad de muchos retos, no solo eh, por ser madre soltera, sino de, de muchas cosas. El ser mujer es un reto, aún en el siglo XXI en esta sociedad, en principio porque uno tiene que enfrentarse a la discriminación diaria que ocurre, eh, valga la redundancia, todos los días en diferentes ámbitos, en el trabajo, en, en la calle... Eh, en, la, en el transporte donde uno, donde, donde uno se maneja, en carro o en transporte público. ¿Por qué digo esto? Porque eh, realmente, o sea, no, solo la, no es que solo las mujeres se enfrentemos en ese peligro, pero las mujeres estamos más propensas a eso porque tenemos todavía la creencia social de que somos débiles y somos frágiles en, y necesitamos que un hombre nos proteja, porque si no estamos con un hombre a la par, no nos podemos valer solas. Eh, y esto no pasa solo aquí, por ejemplo, hace unos meses cuando asesinaron a unas extranjeras, unas muchachas argentinas, en, en otro país que ahorita no recuerdo cuál, este, en la crítica, eran dos, y ellas iban juntas, y la crítica era que no iba un hombre con ellas. O sea, ese es todavía el grado de pensamiento que tenemos y ese es todavía los retos a los que nos debemos enfrentar al respecto de esto. Eh, en, el, en el tráfico, en las mañanas, si va manejando a una mujer, o sea, y no pasa porque se le descompuso el carro o por cualquier cosa, le pasan gritando de todo porque, porque, porque es mujer. De hecho... ¿Desde cuándo se ha convertido que la mujer sea un insulto? Por ejemplo, si, si alguien se tarda mucho, eh, un hombre se tarda mucho vistiéndose, por ejemplo, dice, pareces mujer, ¿ya? Entonces, esos son retos como mujer tenemos todos los días. Imagínense como madre soltera, trabajar, procurarle bienestar a, su, a sus hijos, y el bienestar no es solo económico como se ha venido creyendo por mucho tiempo, o sea, no es, es de dar muchas cosas materiales para procurar que esta criatura en formación esté bien, sino que además es un reto de, de la crianza emocional, de la crianza psicológica, de la crianza de interrelación con los demás. O sea, a nivel social, a, a, a nivel, perdón, individual, cuando una persona, una mujer, asume el rol de madre soltera, eh, se le dificulta eso, o sea, se ve la cuestión de material, de bienestar económico, donde no le falte a mi hijo medicina, colegio, etcétera, pero... La, el bienestar emocional, el bienestar psicológico es bastante importante. Aunque he de decirle que aún a pesar de todas esas cosas, para las mujeres es mucho más fácil asumir esos roles porque los hemos asumido desde hace mucho tiempo. Ahora que se ven más y más padres solteros cada día, son más difíciles para ellos porque la educación básica, la de patrones de crianza de cuando eran pequeños, no está basada a ser padres. Eh, en retos de, de familia. La, las, las familias presionan, pero precisamente presionan porque es por, por tradición y por cuestión de patrones. Yo creo que he dicho patrones muchas veces, pero es que eso es importante, porque los patrones familiares son ese tipo de enseñanzas que se van transmitiendo de generación en generación. Y que, como así lo hacía la abuelita, yo lo tengo que hacer también, porque si no estoy fallando a la tradición de mi familia. 
eh, en psicología social hay varios temas eh, al respecto de eso y uno precisamente se llama presión social y un grupo ejerce presión sobre una persona individual cuando esta persona no hace lo que hace todo este grupo, entonces se le considera anormal o en dichos en términos más coloquiales es la oveja negra de la familia. Eh, por estos patrones y por esta presión, uno sabe que, por ejemplo, al cumplir veintitantos, uno debería casarse y tener hijos porque eso es lo normal socialmente hablando. Pero si no sucede y el tiempo transcurre y, y, y las mujeres ya van a cumplir 30 años, la familia se empieza a preocupar y dice, bueno, no se va a acompañar, no va a estar como una pareja. Y entonces empiezan a ver a la persona hasta con lástima y los comentarios son, mira, ah, primero Dios te va a salir una pareja, ¿verdad? Yo voy a orar por eso, porque pobrecita tú, porque la creencia todavía es que se necesitan casar antes. Y se corre, lo, un reto biológico, se corre con el riesgo de que uno siempre está peleando contra el tiempo. porque Por la cuestión del, del, del reloj biológico. Si uno pasa de los 35 años y uno no ha tenido un bebé biológico, entonces los riesgos eh, suben un montón, los riesgos de salud para la madre y para, para el hijo. Entonces, es, es todas esas, esas cosas... Se, se amontonan, digamos, y, y ejercen mucha presión para las personas. Eh, pero bueno, ya siendo mamá soltera, entonces está la pregunta de la familia, ¿quién es el padre? ¿Por qué vas a asumir ese cargo solo? Y no se toma como una, una cuestión de decisión personal, porque a menos de que haya sido obligada, una mujer también puede tener la decisión personal de asumir ese rol por sí misma y ser una mamá soltera. Licenciada Reyes, usted tocó un tema muy importante, el bienestar de los hijos. ¿Cómo una madre soltera puede equiparar el hecho de que tiene que ser el sustento de la familia, es decir, llevar el dinero para mantener la casa y criar a los hijos y además cumplir con ese rol de ser la madre que va a estar ahí, para todos los aspectos emocionales de su desarrollo integral. ¿Cómo va a ser eso, especialmente si le toca trabajar y además asumir todos esos retos? Mira, la, la pregunta es, es bastante importante, precisamente porque en la actualidad yo creo que todas las madres... Eh, para, para ser madre es un reto. Si era un reto antes, en el cual se le delegaba solo a una casa, el reto ahora crece porque... Si no trabajan los dos miembros de la familia, no son capaces de sustentar a, a un hogar. Las madres son trabajadoras y tienen que ser madres de tiempo completo. Y, eh, perdón, y en, en algunos casos hay mamás todavía jóvenes que, que todavía estudian y que quieren salir adelante, entonces todo eso se les va complicando eh, y para organizar su tiempo. Y precisamente es, es cuestión de organización y de conceptos. Es mejor el tiempo de calidad que la, calidad, la cantidad de tiempo que uno pase, porque una mamá puede pasar todo el día con los hijos, pero si los tiene descuidados y no ve sus necesidades, si deja que todo el tiempo ve, vean tele o que estén en los videojuegos o en el teléfono y no los cuida, entonces no sirve la cantidad de tiempo. Pero si una madre está al menos una hora al día con sus hijos, pendiente de sus tareas, pendiente de sus redes sociales y de quiénes son, de quiénes, quiénes son sus amigos, pendiente además de sus necesidades emocionales, entonces esa, esa mamá le puede brindar una mejor calidad de tiempo y el hijo se va a sentir much, muchísimo más recompensado y, y completo en ese, en ese punto. Licenciada, nos están preguntando qué tan importante es la figura paterna en la crianza de los hijos y cómo hacer para solventar esa ausencia. La figura paterna definitivamente es muy importante para una familia, porque eh, el padre tiene, o sea, el, el, el padre es el de la autoridad, es el que pone los límites, el padre es el del el, el rol de, de, de la educación, digamos, de interrelación fuera de, de la casa. La madre también, pero tiene otro tipo de roles de crianza y de educación. El padre es una figura importante, sin embargo, cuando el padre no está, por cualquiera de las razones que nosotros ya enumeramos antes, pues, se podría, eh, la madre no la va a sustituir, la madre es la madre, pero sí nacen otras figuras paternas alrededor, que puede ser el hermano mayor, o el tío, o el abuelito, Siempre, claro, con la, con la distinción, distinción de que no es el padre, que es el tío, que es el abuelo, que es el hermano, pero que es él, él pueda asumir y también puede educar a ese niño en ese rol. 
Gracias, licenciada Reyes. Es el momento de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de los retos de una madre soltera. Le recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio con la psicóloga Ángela Reyes, quien nos está hablando acerca de los retos de una madre soltera. Y seguimos con este programa ya en la recta final a través de Prensa Libre TV. Gracias, licenciada Reyes. Vamos a continuar. Ahora, usted ya nos había hablado de algunos retos muy importantes. Me gustaría que habláramos de los retos a los que se va a enfrentar una madre cuando el hijo empieza a confrontarle el por qué no tiene padre. ¿Qué hacer en esos casos? O... Si usted recomienda mejor empezar a hablarle sobre esto en algún momento de su vida para que lo tome con más naturalidad. Ok. El niño siempre va a preguntar. Creo que la idea de decir, bueno, él nunca me va a preguntar o yo algún día se lo voy a decir, el niño o la niña precisamente, eh, no va a ser más temprano que tarde, creo yo, creo que, es, que va a ser lo más pronto posible. Sobre todo cuando empieza en edad escolar, y eso varía de persona a persona. Hay niños, perdón, padres que, o madres que ponen a sus hijos desde los tres años en el colegio y hay otras madres que esperan a tener cinco o seis años para que entren. Eh, ese despertar, ese interés de los niños va, va a despertar precisamente cuando entren a la escuela, porque entonces se van a relacionar con sus pares, con personas, con personitas similares a ellos, que van a contar cosas de su casa y en su casa... Este, y van, van a, perdón, en sus casos van a decir, es que mi papá eh, hizo tal cosa conmigo el fin de semana y entonces el niño se puede sentir diferente. En tal caso es explicarle de manera eh, didáctica y pedagógica con dibujos, con juegos, explicarle a los niños que existen diferentes tipos de familia, que no todas las familias son iguales, que hay familias que tienen a su papá y a su mamá, que hay familias que tienen a su mamá aquí y a su papá trabajando en otro país, que hay familias que son monoparentales, o sea, que solo puede estar el papá y que, esto, que, que, que solo puede estar la mamá, y quebrar esa idea, eh, valga la redundancia, idealizada de que una familia está compuesta por papá y mamá y, e hijos, eh, como la familia nuclear que, es, que nos presentan en la escuela, ¿verdad? Que ahora las familias varían y que las familias pueden ser funcional, funcionales aún estando solo la mamá o el papá a cargo. O, tal, o en tal caso, explicándole las variaciones de un padre que puede haber. O sea, mira, mi hijo, él es tu abuelito, pero es como que si fuera tu papá, porque él te quiere, él juega contigo, él se ca encarga de, de educarte cuando algo o decirte cuando algo no está bien. Entonces es de ir explicando todo, todo eso. ¿Por qué me parece fundamental? Porque entonces el niño va entendiendo que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay varias opciones y en, esa, en esas varias opciones también hay varias opciones para un mismo concepto, familia, y que una familia que es diferente a otra no es mala ni es peor que la otra, simplemente que tienen sus diferencias y sus particularidades. Pero no, uno no puede hacerse a la idea de que eso se lo va a decir al niño cuando tenga 18 o 20 años que me va a entender. Un niño de 6 años puede entender perfectamente bien lo que está pasando. Ahora bien, el problema es de todo esto es que si el niño presenta ciertas conductas en la escuela que puede afectar con sus compañeros en su aprendizaje o con las demás personas y que digan, ay, es que es porque no tiene papá, se comporta así, es necesario que se consulte a un profesional, en este caso de la psicología, para que evalúe al niño y que diga qué es lo que le está pasando, porque pueden ser mil cosas menos que le falte un papá, por, por, puede ser, o que sí le esté faltando la figura, 
pero que no haya expresado eso a, a su familia. Precisamente esa era la siguiente pregunta, ¿qué hacer cuando la ausencia del padre empieza a afectar el núcleo familiar compuesto por mamá e hijos? ¿Qué hacer en ese caso y cómo detectar realmente que la ausencia paterna es la causa de ese conflicto? Es... Creo que es más sencilla de lo que uno piensa, porque empieza por, por uno mismo, por la persona que está a cargo, porque la persona, pues, la mamá, digamos, que está a cargo de la, de, de la crianza, de la alimentación, del sostenimiento de esa familia, eh, es la que empieza a sentir la ausencia, digamos, paterna, porque entonces empieza a cambiar de estado eh, de ánimo. Puede ser consciente o puede ser que no. Quiero decir, si me mantengo de mal humor y me mantengo quejándome porque no me alcanza el dinero o porque los hijos no me hacen caso o porque no puedo con todo esto, entonces eso nos tiene que decir que algo malo está pasando porque es mi comportamiento el que va a afectar a esas otras personas que a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta de eso o se dan cuenta por medio de, los, de ciertas cosas que pasan, por ejemplo, no hay pan y no hay dinero para el pan, entonces a mí me pone de mal humor esa situación y, en, y empiezo a maltratar a ese hombre que me dejó con mis hijos, etcétera, entonces los niños eso sí lo van a percibir. Entonces empieza el caso, el, 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 estas cosas empiezan por el adulto que está a cargo, o en este caso la madre, y es y, bueno, eso va, va muy conectado con otra cosa, es la importancia de dedicarme tiempo a mí, como persona, o sea, yo sé que dirán, bueno, encima de todo lo que tenga que hacer, en, o sea, tengo que ser también responsable de mi cuidado, y, oh, mis hijos son más importantes que yo, pero hay que tener, eh, con, eh, hay que tener claro esto, yo no puedo dar lo que no tengo, y si yo no tengo paz, y si yo no tengo amor hacia mi persona, ¿cómo voy a transmitir eso a los demás? Si yo quiero cuidar a otra persona, tengo que cuidar primero de mí misma, para que esa, ese cuidado efectiva, sea efectivamente bueno y que pueda ser de calidad. Entonces, si a mí me está afectando, entonces es el momento también de, de decir, bueno, necesito consultar y, y necesito que, que, que esta situación se mejore por mi bienestar y el bienestar de mi familia. La recomendación sería que la madre soltera, si siente que le está afectando, busque ayuda y luego el experto le va a decir si es necesario llevar a los hijos a ese tipo de terapia para empezar a encontrar un equilibrio, porque realmente sus recomendaciones finales, ser madre soltera es un reto, pero se puede lograr. Exactamente. Ser madre soltera debe ser un trabajo sumamente complicado, es un reto no solo social, es además económico, emocional y mental pero yo conozco a muchas madres solteras que lo han hecho exitosamente por diferentes circunstancias, por viudez, por ejemplo, quienes eh, de repente la vida les da un golpe y se, el esposo se les muere con cuatro hijos y tienen que luchar por ellos. Yo he conocido casos de, y casos muy cercanos de madres solteras que son realmente exitosas y que sus hijos hoy adultos son, son personas de bien y que están dispuestos a colaborar en esta sociedad. Gracias, licenciada Reyes. Yo también conozco a muchas madres solteras que son un gran ejemplo y así que un aplauso para ellas porque saben criar a sus hijos como lo hicieron sus papás y no se nota la ausencia paterna por ningún lado. Entonces, se puede y felicidades a todas las madres en general y especialmente a esas madres solteras en esta antesala al 10 de mayo. Así que llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Gracias licenciada Reyes, por venir al consultorio y por compartir un poco de su experiencia. Gracias y muchísimas gracias a todos por sintonizar el consultorio y espero que haya sido de mucha ayuda. Sin duda, así fue. Si usted quiere consultar a nuestra, a nuestra experta de hoy, puede consultarla a través de las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento. Y le recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio y la edición impresa de Prensa Libre mañana. El consultorio se transmite por Prensa Libre TV martes y jueves a las 9.30 horas. Hasta la próxima.